你你你你你你你，你居然敢打一名三级狩猎师！哼，狩猎师了不起啊！睁大你的狗眼看清楚了，小爷我也是。这二级狩猎师，怎么可能？你才多大？废柴，要知道人外有人，天外有天。趁我心情好，赶紧滚蛋！你你。小子，你别跟我说这是真的。当然是真的，天武大陆，谁敢仿制这东西？嗯，那，那你真的是啊，一名小数量师而已、啊。小畜生，你到底还有多少时间瞒着我？现在情况大概就是这样。嗯，这小子，大哥。你真是后继有人了呀！哈哈哈哈老爷子称你为弟，又叫大生，莫非你是陈真的祖父？你不是在几年前就已经战死了吗？哎，过往云烟，不提也罢。只是，陛下如此对待忠良，当真凉透了我等之心啊！可惜我这个将死之人，陈家以后就托付给大哥和云霄了。无帝放心。只要我李家在一天，陈家就不会倒。大哥，无敌，大哥，不过极寒之毒罢了，用不着这么生离死别的。嗯、我看萧亲王体内也有这种寒毒，不算太麻烦。不错，嗯，等，等等，不算太麻烦，你可别吹牛糊弄我老头子。孙正宗这个三杰数练师都没有办法，你还能怎么办？丹药配合武王真气，那个孙正宗的思路是对的，但他见识太浅，药不对口，而且真气必须要至阳至刚之力才行。整个天水国只有萧统领、钟离山，还有我是武王境，没有一个是至阳至刚的路子，这上哪里找去？我倒是想到一个人选，镇国神卫四队统领洛云商，虽然实力差了些。但他修炼的的确是这类真气，确实啊。老夫现在就把那逆子找回来。洛云商那边先不急，我要着手炼制一些压制寒毒的丹药，不过药材。药材，接着啊，这是，这是我们李家密库的钥匙，除了被孙正宗敲诈了大半万，剩下的都在里面了。好东西啊！就是这里了，这，这是朱雀神火阵。二叔，这密库有多少年月了？不清楚，不过以前听长辈说起过，这密库似乎在李家立业在此之前就已经存在了。云霄，你认得这阵法？这就对了，朱雀神火阵可是九阶阵法，而且失传已久。若是李家有如此能力布下此阵，那必然是风云天武大陆的超级势力，而绝不会蜗居在这区区天水国中。难怪门口竟然会有九级阵法守护，这么大的空间，定然是依托某件神器而存在的。那，在哪儿呢？嗯，就这么个小东西，让我看看你是个什么东西。让我看看你是个什么东西。竟然还蕴含如此强大的力量，我都要看看你究竟是个什么东西！如梦若幻，镜花水月，去！啊！
这，这是界神杯。这界神杯到底是什么来历？竟然可以透过我的图术直击魂魄。这种奇异的力量，莫非是十方神境之物？说到界神杯的牵引，大眼神诀竟然主动运行起来，力量在交相呼应，就是不知能否让我烙上印记。接下来，谁还说呢？啊！成功了！我把界神杯收进石海之中了。啊！界子空间消失了，这就是这间密库原本的样子吗？不过嘛，呵呵呵，密库所有宝贝也跟着界神杯一起被我吸走了。有了这些材料。是时候去练一些以后要用到的丹药了。殿下，不能再这样下去了。那可都是殿下的直系部下的支持者，殿下不能不管呐、啊。自三日前、嗯，那原本了无音讯的李纯阳重掌李家大权，随即便宣布李毅为敌国奸细，借扫荡李毅余党之名，将打压李家直系的几位朝廷大员抄家，搞得现朝廷上下人心惶惶。若是任由李纯阳闹下去，以后谁还敢站队？就是啊，殿下。哎呀，这老不死的不是说被李毅给弄死了吗？怎么又跑出来了？还有这该死的李毅，到现在也……<笑>谁？殿下可是在找我？你是？好啊，你个白战国的奸细，还有种来见本王！给我拿下！殿下，何故要杀一个唯一可以帮助你的人呢？殿下，这两人实力极强，都是五军高手。什么？哎，哼，你要如何帮我？很简单，这次我们会先帮助大王子办成三件事：第一，将李纯阳调离国都。第二，牵制萧亲王；第三，做掉李云霄。哇，这是第二是没了吧？云上，滋魂丹就剩一粒了，千鸟丹也剩下不多了。这滋魂丹你服下，千鸟丹给我。啊，啊是，是。嗯嗯嗯，这这里是金生领域，灵感火花。这这里是金生领域，灵感火花。这正是我冲击一阶时感受到的，无数灵感火花疯狂的向我灵魂深处涌来。要进阶了，要进阶了！没想到这一天来得这么快，而且树也是假荣假大人，多么悦耳的名字！啊，从今日起，我假荣的人生。就要像开挂一样疯狂紧急，从今日起，我的出事了！啊，这，这里，糟了，这是深海深渊，不过逃不出去，轻则灵魂重伤，重则沦为蔬菜人呐！贾蓉，睁开眼。看着，云上，救我
这点痛就昏过去了，这么软蛋，以后还怎么跟我混？手、啊！哎，你干什么？云少，我真惨呐、啊！好不容易冲进二阶，眼看就要成功了，又被那路遥打断了呀！二阶？你不是已经二阶了吗？嗯啊哈哈哈哈哈！二姐，那真的是二姐呀、啊！<笑>我真的惊讶了。云少，我不是做梦吧？云少，洛阳又是你进来了。云少，你父亲飞龙将军被百丈国大军围困在了困金城中，李老爷子大怒，正要亲率大军前去营救。什么？才闭关这几天，就闹得天翻地覆，看来……是时候动动筋骨了，贾大师，晦气晦气。嗯，云少，嗯，白统领，云少，现在国都局势紧张，越王子怕有萧小之辈加害云少，故而派我等在此迎接。叫叫叫叫叫叫叫叫！敌袭，大家小心！嗨。镇国神威，随我退敌！杀！清除铁幕，这是军方强弩的配备。大王子的人马，给我杀，一个不留！哼，我当是谁有这么大的狗胆？原来是你啊，老八！师兄，拦住其他人，我要亲手灭了这个畜生！嘿嘿，你就放心的把那小子身上的肉。叨叨的割下来吧，师弟放心，这些杂鱼一个也不会打走。啊，也罢，就由本大少爷亲自打扫一下垃圾。启蒙，拨住那两名五军，等我搞定这奴才，再来助你。是。<笑>小小武士也想杀我三才进大武师，还拖住两名五军，你以为你？啊、这。<笑>小小武士也想杀我三才进大武师，还拖住两名武军，你以为你这？爆、啊、元丹，大武师就是大武师，再如何服用药物也无法。这九星巅峰，而且还在提升，这小子疯了吧？不怕暴体而亡吗？怎么可能？这这是四象五军。刚才是谁说啊？割肉抽筋的、啊？这小子，就算你突破到五军又如何？让你看看，在真正的五军面前，你究竟有多大功高？寒冰，石魂。来得好，龙蛇解封。呀呀！别走，哪里走？怎么回事？区区大武师居然能和两名武军打得有来有回？李云霄，我来收死！云霄，就你。想杀我？就是这招！糟了、啊！我我的剑！什么？把它还给我！这把剑虽然不怎么样，但也还凑合，我要了。你，畜生啊！还我剑来！哼，你要这剑？管你便是！
这是这，这是寒冰剑气！你怎么可能会寒冰剑气？这种低级剑意，随便看两眼就能拟化出来，而且三品玄冰我也有的话，太阴春水对剑。你。既能同时解封两柄三阶玄冰，还把不同属性的剑气运用的如此顺畅，此次太过诡异，一定要尽早铲除。就算你能施展两剑玄冰又如何？与我之间相差两大境界，我看你如何打我！镇魂，妖月。小心！师弟，师兄，先撤！可恶！今日之事，明日必将百倍奉还。哼，逃跑倒是挺快。启蒙啊，这三人先别管了，去看看白统领那边怎么样了。啊，这，这，这，这，白统领。是，高峰带人袭击的我们，果然是大皇子。他见大势已去，就先行逃走了。只是，嗯，这一对神威。你的部下，刘正，原本是我的直属部下。他才二十七岁，是三星武士。我以前经常鼓励他要好好干，前途无量。身为镇国神威。服从命令乃是天职，他死在了自己的信仰之下，你应该替他高兴。但他妈的死，应该是为国尽忠，而不是死在自己兄弟刀下。不是每一个人，都可以光荣的死在战场上。他们履行了自己的职责，就是一名称职的神位。五二七这畜生居然还在国都，而且还和大王子勾结到了一起，这下倒是说得通了。到底发生了何事？啊，我来说吧。五天前传来消息，百战国八十万大军攻破白头镇，随后又进军昆京城，肥龙将军还在死守城楼，但求援信息已经传送到了国都。老爷子，你的意思呢？昆京城易守难攻，就算百战国有八十万大军，想要攻入也绝非易事。况且，你知道的，我无法离开国都。老爷子所指的，应是陈大生之事。您老想的太简单了。嗯，百战国困在大莽山以东数百年，这次好不容易大军挺进，你们觉得仅仅是为了配合秦阳夺位，调虎离山吗？大哥竟然为了一己私欲，置天下苍生于不顾。早知如此，我不与他争便是。殿下万万不可呀！若是被秦阳夺取王位，那便暗无天日，混沌无光，天水国亿万百姓从此置身水深火热。为了天下苍生，殿下要三思啊！啊，徐大人说的在理。为了这天下苍生，我就是死，也要跟大哥争一争了。殿下英明，有殿下在，天水国定能。这该死的熟悉感是怎么回事、啊？既然徐大人如此忧国忧民，那你去解了这昆京城之围吧。呃，这，这，哼！林少，不知你有何对策？我的想法很简单。哦，两头兼顾。呃，云少。哎，本王何尝没想过？但毕竟人力有限，国都若是少了晋国公佐君，那本王有何资本与大哥斗？嗯，不错。陛下现在对我们李家的态度你也知道，军方大量重要的位置已经被置换成了大王子的人。若昆京城被困是真，那唯一有能力解救的，唯有现存的五十万中央军团。但中央军团团长却是大王子秦阳。<笑>想要他发兵救人几乎不可能，除非是我振臂高呼
，或许还能从各路军中招来一些旧部。晋国公切不可离开国都，本王大事还全指望晋国公坐镇。想要破此局势，无外乎就在于三个人。嗯，三个人。第一，领兵之人。老爷子镇守国都没错，但是除此之外，还有一人，虽然还无法彻底根治，但只要按时服药。你你,你真的找到办法了，太好了，太好了！晋国公和云少说的到底是谁？当年追随老爷子一起开疆裂土，火烧百战国三千里，死后被追封为忠永公的陈大生。忠永公陈大生，他不是已经死了吗？当年陛下为了瓦解我身边之人，派大生去参加那该死的亡国排位战，后来我用一名死囚替下了大生。被外界声称他已经死了，其实却一直在我李家密室中养伤。而陛下在追封陈大生为忠永公后，却把陈家的爵位降了一级。什么？父王糊涂啊！金国公放心，等本王登基后，定然给陈家恢复爵位，为其证明。嗯。哎，陈将军的伤，莫非和萧统领身上的伤是？不错，白统领知道我要说的第二人是谁了吧？啊！林少当真是不是天才，连寒冰真气都有办法镇压，白蒙实在佩服。白统领客气了，都是我现在很好奇，嗯，有了钟永公和萧统领，已经完全可以援助昆青城了。云少所说的第三人，又会是谁？哼，我是想顺便帮越王子组建一支可以以一挡百的军队。军队？哪儿来的军队？此人大家也都熟悉。越王子殿下的老师，武王钟离山。他不可能，不可能！老师虽然表面上支持我，但他绝不会参与设计之事。<笑>越王子多虑了。好、哦，我并非是要他出手。那云少之事，越王子难道忘了？天水国六十年前的那场劫难。六十年前。你是说，当年南方发生叛乱，军队全部溃散，叛军一路北上，直逼国都。但在此时，嘉兰学院当时的院长，发动在校学生，组成一支学生军，并踏上前线，与叛军厮杀。自此一战后，叛军的部队被打回了南方，最终溃散。于是，当时的陛下为了表彰学院的贡献，便以那批学员为基础，设立了一个由国王亲率的职务——镇国神位。现在学院正好开始组织学院外出历练，越王子应该知道，迦兰学院的历练任务，危险程度不会比去昆京城低。若是这次的任务直接改为支援昆京城，奖励加倍的话，嗯，好主意。若是能发动学院，那我们就凭空多了大量武者，那我们的胜算就更大了。<笑>云少真是足智多谋啊！虽<笑>然这招着实是高，不仅凭空拉了一支强大的队伍，更是相当于让未来的国之栋梁直接脱落到秦越的麾下。<笑>这臭小子！嗯，啊、今日。我愿与云少结为异性兄弟，不知云少意下如何？不，若是云霄能与他结为兄弟，你这是何意啊？家今后的辉煌，自然不可言喻。嗯，这个还是等以后再说吧。哈哈哈哈哈！什么？我身为一国储君，要跟十几岁的少年结拜，这可是天大的荣耀。别人做梦都不敢想的事，他竟然会推辞！<笑>不愧是云少，好像呐、啊！嗯<咳>，你小子也算有点自知之明，知道做臣子的怎么能和君王结拜呢？啊，<笑>云少果然特别，不愧是晋国公的传人。虽然月殿下看得起你，但你安分做好自己臣子的本分便是。啊。国公真是教导有方啊！<笑><笑>孩子长大了。<笑>服侍荣辱，皆为尘土；人生如雾，唯吾道远。嗯、啊。
这一刻，我突然觉得自己的王位争夺，竟是如此的渺小。浮世荣辱，皆是尘土；人生如雾，唯武道永恒。统领竟然进阶五军了！哦，好小子，当初我可是足足闭关了六月之久才冲击成功，你居然福临心智，瞬间就冲破关卡，当真是好气运呐、啊！运气吗？本王没听错吧？你们三名五军，他们仅有一名。武士更是对方一倍，还有一众军中强弩好手，竟然死的就剩四人回来见我。都都是李云霄和季芒，他们将我们三人拦住，更是砍断了我一条手臂。够了！<笑>你是说，季芒和李云霄两个五军都不到的废物，不但同时拦下了你们三人，还将你一条手臂斩断？你当本王是傻子吗？这。季蒙不知服了什么丹药，一下就拥有了五军的实力，而那李云霄更是诡计多端，隐藏极深，不仅有三阶玄冰，而且……行了行了，你先退下吧。走，高统领，那件事办得怎么样了？启禀殿下，已经全部安排妥当。哼，秦月，只要那件事成了。就算这天水国所有人都支持你，王位也是我的。你又要招人了！快来，听说越王子来学院招人了，来这边！快来快来！奖励是学院历练的两倍呢。我已经说过了，必须是学院的学员才能报名。你弟弟才多大？可是，而且他一脸铁青，一看就是营养不良。怎么上阵杀敌？小爷我每只要吃半只羊，你说我营养不良？小弟弟，就你这个架子，还没一只羊大吧？<笑>你弟弟的天赋不错，小小年纪就突破武士，还是等。哼，你不让我报名，我找我师傅去，师傅一定有办法。你师傅？<笑>小弟弟，除非是院长来了，否则谁都不好使。你师傅是？他师傅是我。啊？啊？殿下，您上。师傅，那是李云霄。李云霄是他师傅。师傅，你可来了？那老小子不让我报名。<笑>云霄。哦。你可收了徒弟？嗯，小小年纪就达到了武士，不错不错。不过看这面相嘛，哎，营养不良。你这怪老头，好没礼貌！容志见过越王子殿下，见过晋国公。晋晋晋晋晋晋晋晋国公，那不是师傅的爷爷吗？我刚刚……云霄，算了算了。去众离室给我待上三日，不得出门。师傅，我错了。同志，给这位少年也报个名吧。哇，快看快看，是秦月王子、哦。王子，哎，大人物，好帅啊！啊，诸位学员，只要这次出征表现出色，都可以加入镇国神位，并成为我的亲信五位。太王会公布王子的席位来了。哎呀，别别别别别别急，你走什么？还有王子。摸我屁股、啊！国公，云少，我们先去那边休息吧。不久名单就出来了。嗯。报名结果出来了，一共两千三百三十三人，其中五十二十七人，剩下都是武士修为。啊，这些可都是将来的王国支柱啊！钟院长，老师。嗯。哈哈，六十年前，正是你们的先辈组成了第一支学生军，抗击反贼，拯救天水国于危难之中。
如今，敌国大军围困昆京城，国家遭到侵犯，故而我也学习先人，将你们聚集在这里，为国出力。为国出力！为国出力！为国出力！为国出力！竟救你们了！哼，这老匹夫。接下来就请秦越殿下为大家讲两句。越王子，越王子，各位师弟师妹们，虚的本王就不说了，就以下四点：一，凡是报名的学员，每人奖励三千金币。哦。二，若是战死，家人享受五品军官抚恤待遇。哇、哦。活着回来的，每人再奖三千。不愧是王子，果然大手笔。三，立下功劳的。有多少算多少，全部收编为我的亲卫。什么什么卫？亲卫？假的？要是越王子以后登基，我们岂不是国王的亲信了？说的是啊。<咳>至于第四点，我决定任命李云霄为统领，带领你们上阵杀敌，任何人不得违抗。怎么，你们不服？一切，我不服。除非他能打败我，不错，我也是。是白乘风和林雨，小风云榜前二的存在。云少，年轻人有冲动敢挑战是好事儿、哎，你可别让我丢脸哦。<笑>本少事务繁多，就不耽搁诸位太久了，就请二位一起上。本少事务繁多，就请二位一起上吧。咦，什么？什么？这两位可是小风云榜前二的存在，他竟然要以一敌二？他李云霄区区武士，怎么敢？等会儿打起来，嗯、看他怎么装。就是就是，李云霄，你太狂妄了，可敢与我一战？哼，有何不敢？有实力，狂妄又如何？哼，是否有那实力？先接我几招再说。虎啸花枪，快快龙虎枪法，这一枪如龙如虎，能以武士修为施展出来，当真不错。孙儿这也，<笑>有模有样，好枪法。孟白，你不是一直想学伏虎拳吗？看清楚了，为师今日便要降龙伏虎、啊。什么？啊居然以肉身抗衡枪尖，而且还击退了，怎么可能？哇，不愧是师傅，太强了！师傅加油！梅兄，你别插手。心若猛虎，枪若游龙，龙虎咆哮枪，接风。我没看错吧？刚刚他疯了，疯了！疯子，这下竟然被伤了，不像啊！这里云霄竟然自大到用肉体硬扛林雨的全力一击，这下……嗯，等，等等，那是……啊！李云霄，我去，好、啊、像啊！居然毫发无伤！哼，这啊什么？这霸天炼体诀。果然不是凡物，但凡修炼此诀，肉身都会经历身若流离，至强霸体，可不灭金身。修炼到不灭金身后，便可肉身成圣，挥手踏足之下，山崩地裂。好一个身若流离！<笑>再来再来，云兄，别再有顾虑了，一起上，联手才有胜率。好。笑如龙，给我之正呀、啊！那是什么？什么？青莲剑歌指，不动王者。解决掉了吗？敢硬扛两大高手的全力一击，真以为自己是武林高手了？你们打完。啊那接下来
，就到我了。什么？青莲剑歌，休故意杀。闪！来来了。你这是？百倍重力，走走了，躲不开。怎怎么样了？谁赢了？看不清啊！等等，这……哦，怎么可能？又是一招就……这还是之前那个必加废物吗？我说，还有谁不服啊？爷子，我看不会再有人来了。嗯，小通灵，开始吧。嗯，镇国神威，按住乡内，聚集点将台下，无罪之人，莫有不治，按违令罪处。是萧青王，这股力量比当年还要强大。宁云霄真的把他治好了？那又如何？几乎所有中央军都在我的掌控之下，谅他也掀不起什么风浪。那是……哦，来了来了，是镇国神卫、哦。好帅啊！镇国神卫五队统领萧晨，镇国神卫二队统领王素官，镇国神卫四队统领洛云生。镇国神卫三队统领白蒙，镇国神卫一队统领高峰，镇国神王。就这些臭鱼烂虾，还想上阵杀敌？<笑>神卫之职，当保家卫国，鞠躬尽瘁，死而后已。如今敌国大军犯境，传陛下口谕。前中央军前往救援。呃，但目前为止只有这两三千人到场，所以，所以你们一百多神卫也去参战。不过，在数十万大军之中，就算你们全是武士修为，也无济于事。所以，这些中央军将领。有违圣意，论罪当诛。呃，等，等一下！现在派你们所有人，将这一百二十四个罪臣抓到此处，就地正法。杀！小青王，你敢杀军中将领，好大胆子！秦阳王子，身为中央军将领之一。而且身为当朝王子，带头抗旨，置国家安危于不顾，乃是首罪，应当问斩。你你你你你你你说什么？我乃当朝王子，你竟然敢轻言杀我？为何不敢杀？为何不能杀？你我没有与纯阳为国征战，开疆裂土。没有我萧秦王保家卫国，镇守国都，你们秦家早已是历史中的一粒尘埃，而你又算什么东西？杀、啊、你不杀狗！姑娘，我们曾一手撑起天水国半边天的男人，终于回来了。这下糟了，我要对萧秦王多年。这股杀气绝不是唬人的。如今唯一你救殿下的，只有陛下了。这下糟了，我跟萧青多年，这股杀气绝不是唬人的。如今唯一你救殿下的，只有陛下了。这，这。
上的傀儡，真的是万人之上，天下臣服吗？那大哥这个样子，又算是什么？杀他如杀狗，那杀我吗？哇！一百二十四枚将领，全数得到。你们是不是以为法不责众？你们是不是觉得我们这些老东西拿你们没办法？现在本王就拿你们的头颅祭旗，全部砍了！刀下留人，陛下圣旨，来请亲王接旨。念、嗯，啊啊，是，陛下手谕。秦阳等中央军将领态度傲慢，不服调遣，按罪当诛。但目前国难当头，正是诱人之际，朕再给他们一次戴罪立功的机会。至于秦阳，身为王子，不以国事为重，当受鞭笞一百下，以儆效尤。还还好，这样也保住了我在军中的。除了鞭笞秦阳五百下，以儆效尤，其余之人。全部杀了，一个不留。杀！杀！小秦王，你这个老匹夫，竟敢违抗圣旨，你才是罪该死！小秦王，你你违抗圣旨，论罪当诛，求诛。哦，我看你。好像也不想要我给机会啊！压下去，鞭笞五百，通知所有副级将领，按照相时间内，朝天将台集合。是是，我要杀了你们，杀了你们！铁臂小统领，一百二十四名部将全数到齐。很好。哦、肖统领。答应你的已经完成了，不知云少可否满意？哼，肖统领说笑了，这群老油条，总算是老实了。此次大军出征，本帅由于身体不适，便不再担任主帅一职，所以此次的主帅为钟永功、陈大生。什么？陈大生出列。接帅意，爹，爹，爹，真的是你，你没死啊？我看了，老爹，您这是怎么？闭嘴！点将台前，哭哭啼啼，成何体统？我没这么窝囊的儿子！陈大生，领命！小心，保重。嗯，帅印在此。天水国众将士，请从本帅调遣。参见元帅,帅,帅，现命韩千方、陈林为左右路先锋，各领军十万。臣领旨。命李云霄为后勤总长，其余将士听本帅调遣。是。后勤。现在，大军出征。啊、天水国安稳。全托付给陈将军了，越王子放心，若不击退敌人，我誓不回师。下一座城池是哪儿？还有多久才能到达？报告将军，下一座城池是杨浦城，按照现在的速度，大概还有十天左右。十天？啊？怎么这就没有新鲜感了？哈哈哈。小子，你看这大军如何？嗯，不过尔尔。哈哈哈哈哈哈！不过尔尔，出生牛犊的小子就是没见过世面。小子，你见到这大军之上隐隐浮现的杀气吗？嗯，这可是要经历足够多生死搏杀方能产生，这杀气足以让……好了好了。知道了，不就是杀气吗？嗯，十天，嗯，只要十天，这两千学生的杀气，就能盖过你四十万大军，信是不信？哈哈哈哈哈！小鬼就是小鬼
，你当这杀气是空气呀、啊？当真是我用脑袋立军令状，若是输了，我脑袋给你当球踢；若是赢了，大军主帅位置归我，老爷子你好好养伤就行了。这军令状岂是儿戏？你身为军中将领，更应知道军无戏言。当然，不过这十天内。护送物资的事，就交还给你们。我带他们先走一步，十日之后，杨浦城见。啊啊、林少，李云霄，他怎么过来了？他不是在主帅的战车上吗？所有学生听令，立即扔下所有物资，全速前进。爹，您真就这样由他去了？呃。难道您相信他十天之内，便能凝练出比中央军还重的杀气？当然不信。那，他用脑袋担保下军令状，到时候……军令状？什么军令状？我刚刚愣神，没听清。<笑>哎呀，身上又开始疼起来了，真该吃药了。云少，你这次可玩大了，立下军令状，就算不杀头。也得被我爷爷打个半死不可。哼哼，不过是凝练一些杀气而已，让他们经历足够的生死搏杀，不就行了？生死搏杀？可这也太危险了吧！万一……嘉兰学院全体学生军听令，全速行军，四天之内，给我赶到杨浦城外。接下来的几天，我会让你们下地狱。啊，终于到了！哎呀，这杀千刀的李云霄啊，真的是不把我们当人啊！哦，已经到晚上了吗？我们辛辛苦苦连跑三天，这次纨绔却舒舒服服的坐在车上。哦，还是有硬骨头的嘛！哼，好了，喝茶时间过了，该干活了。喂，这是在干什么？嗯、不知道，跳舞助兴。<笑>等等，这好像是阵法，这也太浪费了吧！大世家的公子就是有钱啊。不过这阵法干什么用的？不清楚。我知道了，这是云霄看怎么奔波劳累，特地布下的恢复阵法。哦。有这好事、啊？哇！诸位，这可是耗费了我所有家产的阵法，它可以帮你们在短时间内成为一名真正的战士。真正的战士,的战士、啊？我们现在不就是吗？云少未免太看不起我们了吧？哼哼，好好享受吧，接下来的狂欢。上面，这这是？呃，诸位，做个好梦。嘿，嘿，呀！啊，今天的一千字修行终于完成了，马上就到嘉兰学院的入学考试了，我一定要。这是狼，这大树中怎么会出现野狼？不，不对，这不是狼。后山怎么会有这种东西？妖兽！啊！为什么？为什么不杀了我？为什么？为什么只是咬断我的双臂？没有双臂，我如何才能成为镇国神威？如何给家人带来新的生活？啊啊啊啊、这是飞子！你哟，咱们的镇国神威回来了。哎，你错过了最精彩的部分呢、啊。
，镇长家公子相中你家女娃，他们绝不配合，我们就上了点手段。没想到他们这么没用，这就坚持不住了。哎呀呀呀！住手啊！我杀了你！啊！嘿嘿嘿嘿嘿，还想杀我？小子，原本我还怕你三分，可你现在双手尽施，功力全废，怎么和我斗？给我打！好，你你以为自己会点兵法就能土鸡变凤凰了？小子，你不是很牛吗？不是武者吗？到头来，还不是被我们少爷踩在脚底下？爹，娘，孩儿不孝，没有保护好你们，妹子。是哥没本事，不能杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！啊！杀！杀！别怪！别怪我！回来了，算了，都结束了，双手回来了又如何？他们已经……啊，这是什么？哥，我这是……我，我还活着。给我起床！让本大爷给你们烧了一晚上紫气银龙香，你们倒是睡得舒服了。我呢？给我起床！起床！我这是怎么了？好像做了一个没有尽头的噩梦。朱恩，不知昨晚休息的如何？有没有睡个好觉？没有，没有，没试试。我并不知道你们在幻境中看到了什么。不过，若没有足够的实力，你们在幻境中所见的一切，未必不会成真。幻境虽假，但你们内心执念却是真。所以，在这剩下的五天内，我会教你们一套迅速提升实力的功法。这套功法一共分为两部分：一是凝练杀气，二是自己潜能。若是除了年龄，无论是武道还是心性，他真是个十五岁的少年吗？对了，嗯，梦白，师、啊、师傅，你要干什么？嘿嘿，这段时间你的毒液积攒的差不多了，正好让为师冲击九星武士。哇！姐，救我！这这是什么？嗯，还不错，三天便能到达如此程度。看来幻境的刺激起了不小的作用了。云云上，这这这什么东西啊？为何连我都会有一股心悸的感觉？杀气觉得最终奥义，杀神一指。不过，现在这杀气漂浮不定，连最初级的程度都还没达到。但三天时间，能有如此成就，也算是不错了。杀神一指。若是这一指实质成型的话，将会有多大的威力？实质成型，<笑>若是直接引动杀神降临，怕是九天巅峰五帝也可以一指灭杀吧？什么？好了
，让他们继续修炼，我进城逛逛。是。云少，云少，我已经练成三天三夜了。带我去放松放松吧。呃，还有我，还有我。呃，好吧，再叫上你姐，你们三人随我入城。哎、云少，这杨浦城是疏通咱们天水国东西走向的枢纽，天水国最繁华的城市之一啊。哇哦！呵呵哦，这么说。他们城主岂不是很有钱？站住！嗯，进城交钱，二百铜元一人，一共八百，交钱交钱，没钱赶紧给我滚蛋！嗯嗯、啊什么啊？让你出钱是给你机会，不想进就赶紧！嗯、哎啊，算了算了，进去吧。你这……<笑>云少，他们这明显是私自收费，是触犯律法的。你以为他们为什么敢在城门这么重要的地方乱来？你是说，即便现在管了，等我们一走，他们还是会继续？这些当官的真可恶！这些事儿，还是等秦月登基之后去慢慢改吧。欢迎光临小店，客官您看，您要点什么？这单子上的几味药材，每样帮我准备十份。呃呃，您稍等。呃，这个客官，嗯，古兰叶只剩八分了。这是强身药剂的主材，需求量极大。您看，就八份吧。得嘞，您说好。等等，这些我包了。本少爷的强身药剂正好用完了，就等着古兰叶了。啊，无光少爷啊，难得光临小店，但，但这古兰叶已经被这几位客人买下了。哦。小子，古兰叶和这妞都让给我了，开个价儿吧！你说什么？嗯，好啊，价格好商量，但就怕你付不起。付不起？笑话！掌柜，告诉他我是谁。是，是，客官，这位无光少爷可是城主大人之子，身边的这位众太大师可是高级数量学徒。<笑>小子，识相点就、哦。不知这位众大师，师从哪位数练大师啊？<笑>一个小小的数练学徒还敢这么臭屁！在<笑>下正是师从数练师工会贾荣、啊，贾大师。在下正是师从数练师工会贾荣，啊，贾大师，云少，诽谤，他诽谤我呀，他诽谤我呀！你你你，你休要胡说！贾荣，我、呃，他什么时候有你这么个徒弟了？虽然贾大师没有亲自收我，但我与他的弟子史元。可是至交好友，常一起探究苏炼之道，也算是贾大师。受不了了！啊啊！我爹，我爹是城主，我爹，我乃苏炼高级老苗母。哎呦，可官打不折，打不折！呸！无无无无辜少爷，你没事吧？要人。小就这么一走了之，半头领，给我揍得他们生活不能自理。这四个人都是武士，其中一人甚至达到了八星巅峰。这群少年背景肯定不简单。半头领，你还愣着干什么？直接打架呀
，多打他个半身不遂，都对不起我这张俊脸。你们知道自己犯了什么罪吗？若再不喊你们大人过来，后果会很严重。严重？你们再不让开，后果更严重。怎么，想以多欺少？就是欺负你们人少了，不服、啊？<笑>那倒不是，你们不是想见我们家大人吗？稍等片刻。这是穿云剑，穿云剑可是军方最高级别的召集信号，他怎么会？什么人？竟敢擅自闯入杨浦城！快、啊，快去通知城主，通知班统领。穿云剑在杨浦城胡作非为这么多年。班头领，这是怎么回事？你要保护我呀！好了，人我叫来了。接下来，吴猪头是不是该算账了？你城主到，绕绕绕绕，诸位将士，烦请让我进去。哦哦哦！爹爹，你终于来了，你要为我做主啊，爹！哦、就是这群人把我打成猪头，还叫来这么多士兵围住我们，你一定要把他们抓起来，狠狠这白痴少爷，这个时候还看不清形势，突然感觉前途一片黑暗、啊啊。现在我爹来了，看你们还如何嘚瑟！我爹可是……是你个猪头啊！给我闭嘴！四位，在下乃杨浦城城主，教子无方。还望海涵，哼，城主客气了，不过大家一直围在这儿，也不是个事儿，对吧？不如换个地方谈谈。啊啊，对，好说好说。呃，各位爷，这边请。哈哈哈哈哈哈！小兄弟年纪轻轻就能亲率大军，当真是英雄之相啊！不知小兄弟。在朝中所任何职啊，<笑>姓名不足为道，只是听闻前线战事紧急，呃、就想带着一干兄弟上阵杀敌，<笑>报效国家，淡出一番事业。好，小兄弟果然是豪气干云，为国为民，本官甚是欣慰啊。<笑>哦，难得吴城主一片爱国之心，在下有个不情之请。请说，请说，大家都是为国为民，客气什么？既然城主如此诚恳，那我就直说了。你也看到了，我们这两千多人都是空手而来，没有丝毫的准备，所以想跟城主借点粮草。粮草，本城的储备粮也十分紧缺，恐怕难以借出啊。那折换点财物也行，我们到附近的城池逛逛。看看能否收购些粮草，总算是说到正题了。要钱就要钱，装什么装？哎，小兄弟为保家护国，奔赴沙场。本来我当竭力相助，奈何本城主向来爱民，两袖清风，实在没什么积蓄。这样吧，本城主自掏腰包，出一万金币支援大家，如何？这样吧，本城主自掏腰包，出一万金币支援大家，如何？几个小屁孩应该足够对。城主果然大气，不过我们才这么点人，用不了这么多，随便拿点就好。哦，小小兄弟，你们这是？啊哈哈哈哈，没事没事，城主还有班统领，大家喝茶喝茶。嗯。什什么情况？城主稍安勿躁，我们只要够用就行，绝不多拿。住、呃、喝茶，住喝茶。呃、小小兄弟，有话好说，你们这不是抢劫吗？这样吧，我立刻凑十万枚金币给你，怎么样？<笑>抢劫？无连天！哦，你当我是什么人？我不过是想凑点军费而已。你就当我是抢劫的？既然如此，那就别怪我翻脸了。来人呐！你给我拿下！等等
一个小小城堡你没有看到啊知道大家原地扎营他们都说他们是唐小鬼你们是什么人竟敢跑到这杨府城来擦野没什么我们只是刚刚在前线吃了败仗跑到杨府城逞威火吧小子你找死杀杀杀杀杀杀杀你们到底是什么人你是季谋你进击武军了哼侥幸而已苍将军你拦我东征大军所谓何故董征才刚得到消息国都调备兵力前去劫昆京城之围想不到这就遇上了既然大家都是为大王子做事你为何要洗劫苍将军此子就是大王子所说的李云霄请将军务必将他拿下那是好啊你们竟然跟黄豹军令假公祭司<笑> 将这些反贼我全部拿下什么所有为者杀无论来了什么大家别慌分散开将他们逐个击破怎么可能这些士兵全是武者怎么会有这种军队所有人运转消气诀向南面突破是站住一切代价也要给老子挡住
好，事不宜迟，我拖住计谋，那李云霄交给你们。两位师兄，这李云霄诡计多端，这次一定要将他扼杀于此。啊！云霄小心！陈大圣的部队很快就能从南面赶上，到那时就是反击之时。所有人，齐心朝着南冲，不许分心。小走，小曼。就这还想杀我？你下得跪！不要杀我的士兵啊！这小子太狡猾，拿你的士兵做挡箭牌。耶！南面打开口子了，大家冲过去！耶！师兄，杀他同伴，看他还怎么躲！师弟好计策。嘿，小子，拿命来！什么？哥，哟！陈峰，你怎么样了？哼，砥砺之柱也放光华，小子，给我！谢哥，我流落了。云霄，你带着白成峰退下，找贾蓉治疗。可是，走，保重。小子，你再继续跑啊！你还要脸吗？我军队武士，还不让躲？加个脸比城墙还厚。可恶啊！你还能坚持多久？我已经将身法展示到极限了，再僵持下去，必死无疑。不行，所有人一起杀过去，接云少下来。别忘了，是谁教你们武技，谁有好处就跟你们分享。谁在最危险的时候，给你们断后。大家跟我杀回去，留下的孬种，以后我见一次打一次。宰了这群王八谁死？猴子说：“想要了，他们杀回来了。”这，好可恶！哎呀，这是两败俱伤的打法。这群人都是疯子吗？那是，是消灭我。大军到了，大家杀呀！杀光这群王八蛋！这师兄，你还在等什么？快出光师兄杀了那贼子！死！死吧！滚！妖孽！又又是这一招！师兄闪开！这什么时候？管你什么武技，在我五军之力下，通通。居、啊啊啊、然能以计谋杀五军！
是什么？他所爆发出的力量，居然堪比武王！李云霄，坚持住！前所未有的力量！好快！李凌霄，你我之间终于可以做个了结啦！是，该了结了。这是四象元素，怎么可能？只有四象武君才能够拥有四象之力啊！起风了！什么？那那是飞扬。想之力，而且能量还在上升。天地起风云，风云尽有我。这这这是什么？大风云掌。为什么？为什么你一直凌驾于我之上？啊我已是武王之子，你拿什么和我斗？啊！螳臂挡车。之后还能调戏老师，看来是真的没事啊！<笑>不过现在轮到他们有事了。这，这还是武师吗？天哪！这战斗都堪比武王了吧？啊！哦、这是谁？啊！怎么回事？那个大猩猩呢？莫非跑掉了？这里你是如何逃掉的？对啊，我竟丝毫没有发现。这，这下麻烦了。啊！呃，那那个，云霄，你说如何处置此人？我乃金狮军团统领。追查抢劫杨浦城城主府之人，你们凭什么处置我？不管怎样，星战的力，我好歹也是一军之长，对方总不能凭什么？你告诉他，等等等，我。我、啊啊笑，几十岁的人了，还不明白吗？拳头就是硬道理，不过嘛，现在明白也不晚，可以死的瞑目了。什么？你你要杀了我？我乃镇守一方的大将，你们私自杀我，可有王法？可有陛下旨意？王法，圣旨。在我眼中屁都不是，差点害得本少没命，就是死。等等等等，不要杀我，不要杀我呀！我是四象境五军，只要不杀我，我会至死不渝效忠你的。擦
苍林群确实是天水国屈指可数的武军强者，若是投靠我们，绝对是一大助力。哼，武军，在我眼里，武道一途，武军连门都还没守。等。夸张了，这二千血生军，简直就是杀神呐！我从军数十年，那黑色杀气，我只在一些久经杀戮的军队身上见过。传说，每当战场之上杀戮太过惨烈，杀神便会带着黑暗之气降临于世。这种黑色杀气，在战场上还有个很古老的名字。罗摩衍那，欲以为杀戮，毁灭一切的力量。罗摩衍那，这种修炼之法定然十分罕见。云霄是怎么学会的？而且，如此强大的秘法，他竟然就这么传给了两千多人。这，这李云霄身后定然有高人指点。且不说这罗摩衍那，他今年才十五岁，已是二阶数炼师。真实战力更是堪比大武师，而且，在我眼里，武道一途，武军连门都还没出。而且，在我眼里，武道一途，武军连门都还没入。武军连门都没入吗？<笑>此人修为定然远在我等之上，云长，你应该也有所猜测吧？若是我没记错的话，云霄最后的那招，应该就是破军武帝古飞扬大人的大风云掌。相传古飞扬一共收了五名弟子。大弟子花千树几年前晋升武帝，在蓝雪圣城；二弟子莫小川乃是黑铁城墨家之人，十几年来大陆上鲜有消息；三弟子君如云，听说做了三大超级帝国之一武武帝国的驸马；四弟子赫连少皇在佣兵之城同智火佣兵团的团长，争夺佣兵之王的位置。五弟子杨迪是大家最为熟悉的，听闻现如今已是七阶黄级熟练师，前往化神海了。杨迪大人绝无可能，当年莫宣儿之事，他便发誓再也不会踏入天水国一步。其他几人若想培养云霄，直接一道令下，就算是火乌帝国，也绝不敢吱声。那，为何一定要是这五人？嗯，难道除了古飞扬的弟子，还有人隐会这招？虽然我没有见过这五位大人，但还有一人比他们更加了解这大风云掌。难道？当然，就是古飞扬大人本人。古飞扬，古飞扬，怎么会？古飞扬十五年前云落人天道山脉，是人尽皆知的事情，他怎么可能？这天地之间。绝没有人可以杀得了他。定然是十五年前，在天道山脉身受重伤后销声匿迹，不知为何流落到了天水国。机缘巧合之下，成为了李云霄的师傅。那惊天一击的神采，睥睨天下的气势，除了他本人，这天下还有谁能传授？以你这么说。国君武帝古飞扬不仅没死，反而隐匿在我们天水国中。一定是这样。若真是古飞扬大人，那武军可不是入门，而是狗屎啊！不但如此，若是这个猜测是真的，此事如果被当年重伤古飞扬的仇家知道的话，就算整个火乌帝国。怕也要灰飞烟灭。够了，此次话题到此为止，所有人都不得提起。我丑话说在前面
，若是此事威胁到了那位大人的安危，我洛云长便是死，也会将其灭杀。呃，呃哼，洛统领放心，我和韩家与李家都是生死之交，比亲兄弟还亲。萧亲王也是受云霄大恩，自然不会泄露风声。不错，云长你便放心吧，这里全是自己人。报，大帅，前面到了水昌城，我们是进城还是绕城走？水昌城，嗯，这水昌城城主卓红光，应该也是大王子的人，去了也不会有好脸色。传令下去，绕道前行。是，且慢。嗯，大帅，云少想让大军停一停，让我带着学生军进去讨点口粮。口粮？怎么？军中粮草不够了吗？啊不，是因为……呃，请等一下。嗯嗯嗯。啊、<笑>就是和大王子的人借点钱花花，其实一定如数奉还、啊。是那小子的语气没错吧？当然不行，我们是国家军，不是强盗，怎么可以？慢着。现在是特殊时期，打击敌人、填充自己也是好事。给你们一炷香的时间，快去快回。啊、是，不用一炷香，立刻便回。城主，恭喜啊！<笑>同喜同喜啊！这是小二十七了吧？城主劳动益壮啊！<笑>新婚快乐啊！呃，欢迎欢迎，恭喜啊！里面请。府主，嗯，府主大人，外面突然来了一大队人马，说是借过借过。东征大军路过贵地，特来向城主借些赏银。刘城主，您继续，我们自行拿些便是。哎。等等，你们，他们是军队，救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救这一刀，送给秦阳。大帅，我们回来了。这么快？看你这样子，收获不少吧？说吧，捞了多少金币？水昌城虽然不如杨府城富裕，但也是天国城的主城之一，起码也有上百万了吧？多少？上百万？也没多少，还不到杨府城的十分之一呢。杨浦城你们也捞了，难怪这么轻车熟路。呃，别废话，到底弄了多少？呃，哈哈哈，呃，也没有仔细清点，金币的话只有三千多万，其他的一并加起来，一两个亿吧。一两亿，什么之一？全国一年军费也就才十亿，怎么会有这么多钱呢？呃，那那个，我要回去跟云少复命了。先行告退了。呃，<笑>这一小子，爹，同样是主城，人家第一次带兵打仗，回去后怕是直接成全国首富了。是啊，大帅，当了这么多年将军，除了军饷，就没借过这么多钱，啥时才能攒够退休金？岂有此理！那就休怪老夫不义了。爹。你看行军图做什么？四，四，不够，不够。呃，如果我们绕道的话，可以多路过三处信阳的城池。您是要？好，我们也稍微绕道，去打击一下大王子的残余势力。是。好小子，我儿子的命不值钱是吗？
亲王，臣大圣，我与你们势不两立。如今不仅财源断了。而且中央军和禁食军团也没了，几乎是一夜之间，大师便离我而去、哎哎。大王子息怒，现在就算全天下都站在秦越那边，也无济于事。不错，这可是我最大的底牌，也是唯一的底牌了。很好，给我等着，都给我等着。诸位行军辛苦，请随我入城。关京城被包围后，这安永城内的百姓早就逃光了，成了一座空城。虽然容纳不下八十万大军，但住个四五十万人是没……抱歉，我来晚了。云霄，云霄，云霄你已经好了。不然还是继续调戏去吧。不碍事，我身为学生军统帅，怎么能不来开会呢？别太辛苦了，身体要紧。既然他是那位大人的弟子，那么我就要尽自己所能的去关心他，保护他。陆老师怎么回事啊？难道我的身份暴露了？这么说来，大家的表情都很可疑啊。云霄，过来一起吧。<笑><笑>